ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பியூட்டி டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது என்னோடய ஹேரை ஃபாஸ்ட்டாக வளர வைக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண ஹேர் ஆயில் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் பல வருஷமாக ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் வந்து ரீசெண்டாக சச்சுபாய்க்கு வந்து ஒரு செவன் மந்த் இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா லேயர் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே என் முடியை வந்து கேவலப்படுத்திக்கிட்டேன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து என்னோடய ஹேர் வந்து நல்லாவே இல்லை ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வளர வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதில் நான் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற ஹேர் ஆயிலில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வந்து ஆட் பண்ணி சூப்பராக ஒரு ஹேர் ஆயில் வந்து நான் ரெடி பண்ணேன் அந்த ஹேர் ஆயில் வந்து செம்மையாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஒரு த்ரீ மந்த்லேயே ஹேர் வந்து செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த ஹேர் ஆயில் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஹேர் ஆயில் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சால் போதும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் கூட அப்படியே இருக்கும் ஸோ வந்து நிறைய செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு டைம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய லீஃப் மருதானி எடுத்துக்கிறேன் மருதானி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட இன்க்ரீடியன்ட்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது எல்லாமே அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து மருதானியும் கருவேப்பிலையும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எதை வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கணுங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்து வந்து நீம் நீம் எப்போதுமே ஒரு பங்கு அளவு தான் எடுக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ கருவேப்பில் மருதானி எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு பங்கு அளவு தான் நீம் எடுக்கணும் நீம் அந்த காலத்தில் வந்து வேப்பில் அந்த வேப்ப எண்ணெய் தேய்ச்சி தான் முடியே வளர்த்தாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நீம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பொடுகு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி அங்கங்கே வந்து சொட்டை விழுகும் சம்திங் வந்து பூச்சி வெட்டி இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் எதுவுமே வராமல் ஹேர் வந்து போஷாக்காக வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நீம் அடுத்து செம்பருத்தி இலை நல்ல க்ரீனாக இருக்க செம்பருத்தி இலை நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோக்கு கிடச்சிதோ அவ்வளோக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு ஈக்குவலாக நான் வந்து பூ செம்பருத்தி பூவும் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க வேப்பில மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு நரமுடி வராமல் பார்த்துக்கும் அதே மாதிரி ஹேர் வந்து சாஃப்டாகவும் அடர்த்தியாகவும் வர்றதுக்கு இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ பெரிய நெல்லிக்காவை கொட்டையை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த அலுவரா அலுவரா வந்து நம்மளுக்கு நிறைய தேவைப்படும் ஸோ அலுவரா ஜெல் வந்து எப்படி எடுக்கிறது நம்ம வீடியோ கூட போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பத்து பெரிய பீஸ் வந்து அலுவரா எடுத்திருக்கேன் ஓகே நம்மளோட இன்கிரீடியன்ட் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து ஒரு மூணு டைப்பில் வந்து நான் இந்த ஆயிலை வந்து செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களை இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அரைக்கணும் தனித்தனியாக அரைச்சி ஒரு பவுலில் ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி சேர்க்கவே கூடாது தண்ணி சேர்த்தால் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ தண்ணி சேர்க்காம அலுவரா ஜெல் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா மருதானி அரைச்ச தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அரைச்சி ஒரு பெரிய பவுலில் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து கல்பனா இங்கே போட போகிறாங்க நான் வந்து அங்கே போட போகிறேன் ரெண்டு மிக்சியில் போட்டால் தான் இது சீக்கிரம் வேலையாகும் அதனால் நம்ம பண்ண போகிறோம் அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃபிகல்ட்டாக அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எப்படி சட்னி அரைப்போமோ அது மாதிரி தான் ஒரு சுற்று ஓட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அலிவரா ஜெல் போட்டுட்டோம்னா அந்த தண்ணி பதவம் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ நல்லா போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டோம்னா நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி அரைச்சி ஒரு பெரிய பவுலில் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கிறோம் சார் ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இதே மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஒரு பதத்தில் தான் இருக்கணும் இந்த கெட்டி பதத்தில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு உருட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம வந்து வெயிலில் காய வைக்கணும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி தட்டி வெயிலில் காய வைக்கிறது இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தட்டும்போது ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க நல்லா உருட்டிட்டு லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டினா போதும் சப்பட்டையாக தட்டிட்டிங்கன்னா அது தட்டோட ஒட்டிக்கும் எடுக்கவே வராது அது மாதிரி ஆயுள்குள்ளே போடும்போதும் அது வந்து எண்ணெய் அவ்வளோவா உறிஞ்சு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்குலாம் எதுவுமே கிடைக்காது ஒன்றுமே இருக்காது உடஞ்சி போயிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கொஞ்சம் கனமாக இருந்தால் தான் அது காயும் போதும் எடுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு அது பதம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த தட்டு ஃபுல்லாக அந்த மா
இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு நல்லது நம்மளுக்கு ஸோ நல்லா மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடியில் போய் உக்காந்துக்கும் அந்த சக்கை எல்லாம் ஸோ அதனால் வந்து கிண்டிக்கிட்டே இருங்க ஸ்மெல்லு செம்மையாக தூக்குங்க வீட்டில் செம்ம தூக்கம் எல்லோரும் கேட்பாங்க என்ன என்ன ஆயில் செய்கிறீங்க செம்மையாக இருக்க பாருங்கள் இப்படி கொதிச்சபோது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க இது மறுநாள் காலையில் வரைக்கும் ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா சக்கையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த எண்ணெய் வந்து பார்க்குறதுக்கு தான் கருப்பாக இருக்குது ஸ்பூனில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா க்ரீன் கலரில் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்த மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா அடுத்த மெத்தடில் எப்படி என்ன செய்யலாம்னா நம்ம இந்த மாதிரி காய் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லை நான் மூணு நாள் காய் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி எவ்வளோ வலுவலுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு காயணும் இந்த அளவுக்கு காஞ்சதுக்கு அப்புறமா முன்னாடி எப்படி எண்ணெய் காய்ச்சினோமோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அரைச்சி வச்சதை அப்படியே போட்டு காய்ச்சிறதுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் வரும் ஆனால் இப்படி நம்ம காய்ச்சணும் அப்படின்னா இது ஒன் இயர் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் நம்ம வந்து அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி வில்லே இந்த வில்லே எடுத்து போட்டு கூட காய்ச்சி காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து வெளியில் எங்காவது தேய்ச்சிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து அந்த ஹெர்பல் ஸ்மெல் நல்ல ஸ்மெல் தான் வரும் நல்ல ஹெர்பல் ஸ்மெல் வரும் எனக்கு அது பிடிக்காது பர்சனலாக ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி காய்ச்சி வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி காய்ச்சி வைக்கிறத நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டால் குளிக்க போகும்போது அப்போ மொதல் நாள் எண்ணெயை தரவிட்டு மறுநாள் காலைல குளிக்கிறோம்ல ஸோ வந்து எண்ணெயை தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் மற்ற டைமில் ஊற வைக்கிற எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது மெத்தடு மூணாவது மெத்தடு வந்து நம்ம ஊற வைக்கிற எண்ணெய் இதில் வந்து எந்த ஸ்மெல் எதுவுமே வராது நல்ல வல வலன்னு எண்ணெய் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த எண்ணெயை தான் நான் வந்து சீரம் மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நான் வந்து எப்போதுமே இந்த எண்ணெய் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் எண்ணெய்க்கும் நீங்கள் பத்து வில்லை போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எப்போதுமே அரை லிட்டர் எண்ணெய் போட்டு ஊற வச்சுருவேன் ஸோ நான் வந்து இருபது வில்லை கிட்ட நான் போடுறேன் எப்படி ஊற வைக்கணும் அப்படிங்கிறதே நான் காட்டிடுறேன் போட்டுட்டு அடியில் அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் இதில் போட்டுக்கோங்க இதில் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் ஹீட்னால நிறைய பேருக்கு மூடி கொட்டும்ல அது இல்லாமல் இருக்கும் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னோட செக்கு எண்ணெய் நான் எப்போதுமே ஆர்கானிக் ஷாப்பில் தான் எண்ணெய் வாங்குவேன் அந்த எண்ணெயை அரை லிட்டர் எண்ணெய் நான் ஊற்றிக்கிறேன் நான் இருபது வில்லை போட்டேன் ஸோ அரை லிட்டர் எண்ணெய் நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா இது மூணு நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருங்க மூணு நாளுக்கு அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்து க்ரீன் கலரில் மாறிடும் நல்ல வல வலன்னு எண்ணெய் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் வந்து ஊற 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 தான் நம்மளுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது மூணு நாளுக்கு அப்புறம் ஊறின எண்ணெய் இது மூணு நாள்லேயே நல்ல க்ரீன் கலரில் எவ்வளோ வல வலன்னு இருக்குது பாருங்கள் எண்ணெய் நீங்கள் எண்ணெய் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறமா உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பண்ண தோணுச்சுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனல் இருக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் இருக்கீங்களா வெயிட் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் கொடுத்துருங்க இன்னும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க நாங்களும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்